Всем привет! Чемпионат Европы по футболу 2012. Как это было давно, а вроде бы и недавно. Прошло 10 лет с момента, когда Харьков был полон иностранцев, которые как инопланетяне ездили в метро, прогуливались по улицам и вызывали неподдельный интерес прохожих. До сих пор в памяти возникают образы футбольных фанатов великанов в яркой раскраске. Всюду слышался английский язык и временами возникал вопрос в голове. Я сейчас в Харькове или в каком-то другом городе? Давайте же освежим воспоминания. В истории любого города есть события судьбоносные, круто меняющие его облик, динамику развития, узнаваемость в мире. Для Харькова таким событием однозначно и безусловно стал Европейский чемпионат по футболу Евро-2012. 10 лет назад, 9 июня 2012 года, наш город принял первый из матчей турнира, который проводился в Украине – Нидерланды, Дания. Международные спортивные соревнования по своей природе и замыслу традиционно предназначены для того, чтобы перевести дух соперничества государств в мирное русло и объединять человечество. Но футбольное континентальное первенство примечательно еще и тем, что УЕФА предъявляет очень жесткие требования к инфраструктуре турнира. Нет стадиона, четко соответствующего стандартам – до свидания. Нет аэропорта – до свидания. Нет базы для сборной, волонтерского центра, пятизвездочного отеля – идите тем же маршрутом. Спортивные журналисты в том далеком году называли Харьков везунчиком потому что ни в Одессе, ни в Днепре, изначально определенных основными принимающими городами, не нашлось воли и денег для того, чтобы построить все стратегические объекты Евро-2012 вовремя и правильно. А Харьков – резервный город, который особо в расчет не принимали. Вдруг оказался впереди планеты всей благодаря секретному оружию в лице Александра Ярославского. Успешный бизнесмен из высшей лиги украинского рейтинга Forbes, президент набиравшего тогда силу футбольного клуба «Металлист», сделал беспрецедентный для чемпионата Европы по футболу шаг. Ярославский, как генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012, взялся за несколько коротких лет подготовить сразу всю инфраструктуру. То есть одновременно сделать из захолустного, почти мертвого аэропорта современные воздушные ворота привести в порядок полуразрушенный стадион и достроить все недостающее для турнира. Можно говорить о том, что проведение чемпионата Европы ускорило многие преобразования и без того необходимые городу. В первую очередь это касается транспортной инфраструктуры, которая полностью справилась с наплывом иностранных гостей. К евро в Харькове закупили более 140 трамваев, троллейбусов и автобусов. Кроме того, по городу реконструировали трамвайные переезды и остановки. И всем этим харьковчане смогли пользоваться еще не один год. Развитый европейский город невозможно представить без современного аэропорта. К Евро-2012 в Харькове появился новый терминал, соответствующий всем необходимым требованиям. Тот факт, что с начала года воздушными воротами города воспользовались почти 400 тысяч человек, свидетельствует, что реконструкция Харьковского аэропорта была необходима. Справился город и с размещением гостей, и болельщиков, и вип-делегаций. Для наиболее многочисленного представительства фанатов сборной Нидерландов построили Orange Camp на территории Журавлевского гидропарка. Всего же для размещения болельщиков задействовали 21 объект преимущественно студенческие общежития, гостиницы и хостелы. Нельзя не отметить и реконструкцию стадиона «Металлист», а также тренировочных баз. Новые объекты полностью удовлетворили всем требованиям УЕФА, а игроки лучших мировых сборных отметили высокий уровень организации и проведения матчей. 13 мая 2009 года УЕФА назвал Харьков в числе четырех принимающих чемпионат Европы украинских городов, а в декабре окончательно подтвердил свое решение. Спустя два года Харькову повезло снова. Теперь уже во время жеребьевки, которая отправила во второй по численности населения город Украины, сборной Голландии, Дании, Германии и Португалии. Интерес к этим командам большой во всей Европе, а значит наплыв фанатов Харькову гарантирован. Полторы тысячи волонтеров трудились на благо чемпионата. 
В Харьковском международном волонтерском лагере состояли молодые люди из разных городов Украины. Для того, чтобы знакомить зарубежных гостей с городом, было создано 13 туристических маршрутов. Гиды рассказывали о культуре слабожанщины, достопримечательностях города, известных людях, ставших легендами. За период Евро-2012 у нас побывало более чем полмиллиона туристов. Они были в восторге от харьковчан, красивых девушек и царившие вокруг атмосферы. На площади Свободы в Харькове тогда создали фан-зону с тремя огромными экранами. В дни матчей в ней помещалось около 45 тысяч болельщиков. Так вот, за время проведения Евро-2012 фан-зону в Харькове на площади Свободы посетила многочисленная армия гостей – 758 тысяч болельщиков. О том, что она не будет непосещаемой, стало понятно с самого старта. Первый же матчевый день в Харькове фанзона собрала 40 тысяч фанатов. Больше всего посетителей 300 тысяч побывало в фанзоне 13 июня в день матча между Нидерландами и Германией. Также этот день запомнился выступлением всемирно известного диджея Армина Ван Бюрена. Вип-зону за все время работы площадки посетили 10 тысяч гостей. Гости Харьковской фанзоны за время турнира выпили 100 тысяч литров напитков и съели 20 тысяч упаковок еды. Не обошлось и без неожиданностей. Дважды площадку закрывали из-за грозы. Последний рабочий день фанзоны также был богатым на события. Прощальное шоу устроили барабанщики, которые прошли по площадке накануне финального матча Евро-2012. После матча церемонию закрытия завершил концерт Русланы и праздничный фейерверк. Как подчеркивают организаторы, в Харьковской фанзоне были соблюдены все требования безопасности. Согласованно сработали правоохранители, медики, волонтеры. Поэтому праздник футбола удался. Харек предсказатель Фред, который жил в фанзоне и развлекал гостей площадки, правильно угадал результаты 17 матчей из 31. Три харьковских матча чемпионата Европы в 2012 году посетили 110 646 болельщиков. Причем наибольшее количество болельщиков было из Голландии – более 40 тысяч, из Германии – свыше 10, России – Около 8 тысяч и Дании около 5 тысяч болельщиков. Харькову удалось решить главную задачу, которая стояла в преддверии Евро-2012 – обеспечить комфорт и безопасность каждого болельщика. Высокую оценку городу дал президент УЕФА Мишель Платини, который отметил, что качество предоставленных услуг, вклад городской власти и всех ее сотрудников – Радушие и гостеприимство жителей Харькова и высокая эффективность проведенной общей организационной работы способствовали успешному проведению всего турнира Евро-2012. Однако главным доказательством успеха города стала искренняя благодарность европейских фанатов, для которых уровень инфраструктуры, красота города и гостеприимство харьковчан стали настоящим открытием. Как подсчитали в Харьковской облгосадминистрации, один болельщик во время поездки на матч Евро-2012 оставлял в городе около 100 евро. В целом на питание и покупку сувенирной продукции гости потратили более 11 миллионов евро. Поэтому успешному евро радовались не только местная власть, но и мелкий и средний бизнес. Не лишним акцентировать внимание на самом незабываемом моменте Евро-2012 в Харькове а именно высоченных болельщиках голландцах в оранжевых футболках. Они подружились с милицией, журналистами и каждый встречный был для них товарищем. Хотелось бы сейчас вместе с вами вспомнить тот момент, когда футбольные фанаты из Нидерландов, приехавшие в Харьков, чтобы поддержать свою сборную на Евро-2012, 
чуть не довели до истерики журналистку одного из местных телеканалов. Перед началом одного из матчей группового этапа сборной Голландии в Харькове журналистка попыталась записать стендап на фоне колонны болельщиков. Однако все попытки записать материал срывали бесчисленные фанаты голландской сборной, отчего довели ведущую до истерики, так и не дал возможности записать репортаж. Понад 6 тысяч голландцев пишут ходу, дистанутся сети... Понад 6 тысяч голландцев пишут ходу, дистанутся стадиону, кажут в том, а им неведомо. Песни та гарный настрой, ось головные складовые перемоги. Сибириновский топион Оланда. Давай, давай. Ай! Холланд! 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 А, давай. Понад 6 тысяч гол... Блин, ну вообще наглость. Идиоты. Давай. Понад 6 тысяч голландцев пишут ходой дис... дистанцию. Ст... Ладно, все, короче, кто бы не проходил, все равно буду говорить. Понад 6 тысяч голландцев пишут ходу и дистанутся к стадиону. При отъезде домой нидерландцы заказали два с половиной десятка билбордов, на которых красовались слова «Спасибо, Харьков!». Как бы спел Чаев, это было оранжевое настроение. июня 2012 года Харьков увидел около 4000 португальских болельщиков, прилетевших на матч Португалия-Нидерланды. Для обеспечения максимального порядка существовал список нежелательных фанатов, составленный работниками правоохранительных органов. В него входили так называемые потенциальные террористы, уголовники и наркозависимые люди. Для удобства харьковчан и гостей вокруг стадиона были введены специальные зоны, движение транспорта в которых было ограничено дни матчей, за исключением спецтранспорта. Обустроили две охраняемые муниципальные круглосуточные парковки, станции метро «Спортивная» и метростроители в целях безопасности во время матчей были закрыты. На нашем родном стадионе «Металлист» было сыграно три матча группового этапа. Голландия 
Дания 9 июня счет 0-1, Голландия, Германия 13 июня счет 1-2 и Португалия, Голландия 17 июня счет 2-1. Больше всего зрителей собрал матч между сборными Германии и Нидерландов – 37 750. Матч Нидерланды-Португалия посмотрели 37 445 фанов, а Нидерланды-Дания – 35 923. За три матча на стадионе «Металлист» болельщики увидели 7 голов, из которых два последних стали победными для португальцев. Уже через несколько дней после начала турнира харьковчане начали жалеть, что их город принимает лишь три групповых матча, и чемпионат промелькнет так быстро. Никто и не ожидал такой прекрасной, доброжелательной и открытой атмосферы общения, которая образовалась в городе во время групповых матчей чемпионата. Всего Украина потратила на организацию евро порядка 5,5 миллиардов долларов. Сумма, конечно, впечатляющая, но если учесть, что Польша на организацию чемпионата потратила по разным оценкам в районе 30-35 миллиардов долларов, то становится ясно, что наша страна еще не так сильно потратилась. Пятого декабря 2019 года в отеле «Харьков Палас» открылся музей «Евро-2012». В экспозиции эксклюзивные документальные фото и видеоматериалы о чемпионате Европы по футболу 2012 года. В частности, в музее есть витрина, посвященная истории турнира. Там представлена точная копия кубка, за который сражаются на чемпионатах Европы по футболу. Его доставили в Харьков из швейцарской штаб-квартиры Европейского футбольного союза. Посетители могут с помощью технологий дополненной и виртуальной реальности оживить макеты ключевых инфраструктурных объектов, которые были построены в Харькове к чемпионату Европы по футболу 2012 года. Кроме того, в музее есть специальная фотопанель, где можно сделать фотографию с героями турнира. В течение 10 дней групповой стадии турнира Евро-2012 Международный аэропорт Харьков обслужил 750 самолетов, которыми следовало 52 тысячи 500 тысяч пассажиров. Это втрое больше взлетно-посадочных операций при пассажиропотоке в 4,5 раза превышающем стандартный режим. Пик нагрузки в аэропорту зафиксирован 13 июня, в день матча Нидерланды-Германия, когда за час с 13 до 14 часов в аэропорт прибыло 12 самолетов. Также большой пассажиропоток в аэропорту наблюдался 14 июня, когда болельщики улетали из города, на Харьковском аэродроме оформили 194 самолета. Несомненно, 14-й футбольный турнир помог Харькову стать лучше, красивее и современнее. Город студентов стал примером для подражания в подготовке к серьезным спортивным мероприятиям мирового масштаба. Благодаря своему гостеприимству, активности и просто хорошим людям. В итоге повысился имидж и туристическая привлекательность. Мишель Платини лично благодарил Александра Ярославского за отличную подготовку и проведение матчей. Сотрудники стадиона были удостоены наград УЕФА за организацию и проведение футбольного праздника. Будем надеяться, что в ближайшем будущем мы снова услышим эхо английского говора приветливых иностранцев, рассыпавшихся по городу с добродушными улыбками.